Hello my dear students, welcome to you all. I hope all of you are fine and safe in your homes. Today, we are going to study a beautiful and heart-touching story. And the name of the story is The Best Christmas Present in the World which is written by the famous English writer Michael Morpurgo. Wars. Do you like war? No, nobody likes wars. All of us want peace in our lives. Wars only bring destruction and damage to our lives, things, etc. But still, wars are going on in different parts of the world for different reasons. Have you ever thought how these wars can be stopped? There is a simple way. If the two parties involved in the war, it may be countries or some others, are ready for a meeting and if they are talking their issues over, then surely these wars can be stopped. So, in this story, the same idea is being conveyed. And as I told you earlier, the title of the story is The Best Christmas Present in the World. Because the story is happening in the backdrop of Christmas, on the eve of Christmas. All of you know when the Christmas is being celebrated, don't you? It is on 25th December. Christmas is the season of cakes, Santa Claus, Carol, etc. And there is a tradition to give something to your dearest ones as a gift, as their Christmas presents. In this story, we can see a man giving or gifting a valuable thing, a valuable gift to an elderly woman. So before going into the chapter, let's watch a small video, a short video. Didn't you like it? Yes. Now, let's move into the chapter. The best Christmas present in the world. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? So, here a year is mentioned. And it is the year in which a war happened between the British and the German soldiers. And a question is there, can you guess which war it was? Actually, it was the First World War. First World War was fought between 1914 and 1918 it began in the year 1914 and ended in the 1918 so that date is mentioned there and also some more dates are given there as in a question and their answers you can see on page number 23 i spotted it in a junk shop in britport a roll top desk the man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. 
ദ റോൾ ടോപ്പ് ഇൻ സെവറൽ പീസസ് വൺ ലെഗ് ക്ലംസ്ലി മെൻറ്റഡ് സ്കോച്ച് മാർക്സ് ഓൾ ടൺ വൺ സൈഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഗോയിങ് ഫോർ വെരി ലിറ്റിൽ മണി ഐ തോട്ട് ഐ കുഡ് റീസ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ റിസ്ക് എ ച ലഞ്ച് ബട്ട് ഐ ഹാഡ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ് ഐ പേഡ് ദ മാൻ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു മൈ വർക്ക് റൂം അറ്റ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദി ഗറാഷ് ഐ ബി ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് ഓൺ ക്രിസ്മസ് ഈവ് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ദ ഓദർ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഹി സ്പോട്ടഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ജംഗ് ഷോ സ്പോട്ടഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഹി സോ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് എ റോൾ ടോപ്പ് ഡെസ്ക് ആൻഡ് ഹി സോ ഇറ്റ് ഹി സോ ദാറ്റ് റോൾ ടോപ്പ് ഡെസ്ക് ഇൻ എ ജംഗ് ഷോപ്പ് ജംഗ് മീൻസ് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഷോപ്പ് ദ സ്ക്രാപ് ഷോപ്പ് ഇൻ ബ്രിഡ് പോട്ട് ബ്രിഡ് പോട്ട് ഈസ് എ പ്ലേസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ഹി സോ ദാറ്റ് റോൾ ടോപ്പ് ഡെസ്ക് ഇൻ ബ്രിഡ് പോട്ട് ആക്ച്വലി റോൾ ടോപ്പ് ഡെസ്ക് ഈസ് എൻ ബിഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെസ്ക് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ സി ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ വിത്ത് മെനി ഷെൽവ്സ് ഡ്രോയേഴ്സ് എറ്റ്സെട്ര ദ മാൻ സെർഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഏർലി നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറി ആൻഡ് ഓക്ക് ആൻഡ് ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഹി സെഡ് മീ ദാറ്റ് ദിസ് റോൾ ടോപ്പ് ഡെസ്ക് ഈസ് എ വെരി ഓൾഡ് വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫ്രം ദി നയൻറ്റീൻത് ഏർലി നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ആൻഡ് ആൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓക്ക് ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു മേ നോ ദ ഓക്ക് ട്രീ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓക്ക് ട്രീ ഐ ഹാഡ് വാണ്ടഡ് വൺ ദി ഓദർ സേസ് ദാറ്റ് ഹി വാണ്ടഡ് എ റോൾ ടോപ്പ് ഡെസ്ക് റോൾ ടോപ്പ് ഡെസ്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു but they were far too expensive but it needed a lot of money to buy a roll top desk because it was very expensive very costly ones the roll top desks but so that is why he went to a junk shop and searched for an old roll top desk there this one was in a bad condition so the roll top desk he saw in the junk shop was in a bad condition the so the roll top in several pieces aa roll top ennu parayunnathu ee roll top desk inde pratheegatha thanne adinne mugalilulla oru slide cheyan pattuna roll cheyan pattuna oru top undu oru cover undu adu pala pieces aayi maariyittundu one leg clumsily mended and also its one leg is clumsily mended clumsily means awkwardly athra nalla thellathu rupathra vilaksha വിലക്ഷണമായ നല്ലതല്ലാത്ത എന്ന മീനിങ് ആണ് ക്ലംസിലിയുടേത് അങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിൽ മെൻറ്റഡ് റിപ്പേർഡ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് മെൻറ്റഡ് സ്കോർച്ച് മാർക്സ് ഓൾ ഡോൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വൺ സൈഡ് ഹാവ് സോ മെനി സ്കോർച്ച് മാർക്സ് ബേൺ മാർക്സ് ഇറ്റ് വാസ് ഗോയിങ് ഫോർ ലിറ്റിൽ മണി സോ ഇറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് വെരി ബാഡ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈ ഇറ്റ് ഈസ് സെല്ലിംഗ് ഫോർ വെരി ലിറ്റിൽ മണി ഗോയിങ് ഫോർ മീൻസ് വാസ് സെല്ലിംഗ് ഫോർ i thought i could restore it but the author thought that okay if it, even it is bad one in a bad condition he thought that he can restore it he can repair it it would be a risk a challenge so repairing it would be a very risky thing but i had to have it because he didn't have a lot of money to buy a new one so he thought he can buy this old one and repair it I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. So, I gave the man, I gave the shopkeeper the money he wanted and I brought the uh, roll top desk to the back of the garage. Garage means workshop. That's why the workshop is a garage. That's why the roll top desk is a garage. I began to work on it on Christmas Eve. That's Christmas Eve. That's why the repairing of the Christmas Eve. I removed the roll top desk from the garage. completely and pulled out the drawers the vinny had lifted almost everywhere then the author removed the damaged roll top completely and took out pulled out the drawers also the vinny had lifted almost everywhere adu pole the veneer veneer meaning is given the a thin layer of plastic or decorative wood on furniture of cheap wood വുഡ് ഫർണിച്ചറുകളുടെ സർഫേസിൽ അതിൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ ഡാമേജ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ലെയറാണ് വെനീർ എന്ന് പറയുന്നത് 
അതും ആകെ നാശമായ സ്ഥിതിയിലാണ് ഈ റോൾ ടോപ്പ് ഡെസ്ക് ഇറ്റ് ലുക്ക്ഡ് ലൈക്ക് വാട്ടർ ഡാമേജ് ടു മീ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വാട്ടർ ഡാമേജ് കാരണം സംഭവിച്ചതാണ് ബോത്ത് ഫയോ ആൻഡ് വാട്ടർ ഹാഡ് ക്ലിയർലി ടേക്കൺ ദർ ടോൾ ഓൺ ദിസ് ടെസ്ക് സോ ദി ഓദർ അവർ റൈറ്റർ ന്യൂ ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ ഫയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഹാസ് ക്ലിയർലി ടേക്കൺ ദർ ടോൾ ടേക്കൺ ദർ ടോൾ മീൻസ് ഡാമേജ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഫയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ക്ലിയർലി ഡാമേജ്ഡ് ദിസ് ഡെസ്ക് ദ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോവർ വാസ് ടെക് ഫാസ്റ്റ് ഹീ റിമൂവ്ഡ് ഹീ ടുക്ക് ഔട്ട് ഓൾ ദ ഡ്രോവേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് വൺ ദ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോവർ ഹീ കുഡിൻ ടേക്ക് ഔട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ടെക് ഫാസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഷട്ട് ടൈറ്റ് ഐ ട്രൈഡ് ഓൾ ഐ കുഡ് ടു ഈസ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ജെൻലി അത് വളരെ സ്മൂത്തായി പുറത്തെടുക്കാൻ എല്ലാ രൂപത്തിലും ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ഇൻ ദ എൻഡ് ഐ യൂസ് ഇഡ് ബ്രൂഡ് ഫോഴ്സ് ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഐ ഹാഡ് ടു യൂസ് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഐ സ്ട്രക്ക് ഇറ്റ് ഷാർപ്പ്ലി വിത്ത് ദ സൈഡ് ഓഫ് മൈ ഫിസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ മുഷ്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ഇടിച്ചു ആൻഡ് ദ ഡ്രോയർ ഫ്യൂ ഓപ്പൺ ടു റിവീൽ എ ഷാളോ സ്പേസ് അണ്ടർ നീത് ആൻഡ് ദ ഡ്രോ ഡ്രോവർ ഫ്ലൂ ഓപ്പൺ ഇറ്റ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് റിവീൽഡ് മീ ഇറ്റ് ഷോഡ് മീ എ ഷാളോ സ്പേസ് ദർ ഷാളോ മീൻസ് നോട്ട് ഡീപ്പ് അത്ര ആഴമില്ലാത്തൊരു സ്പേസ് താഴെ ഞാൻ കണ്ടു എ സീക്രട്ട് ഡ്രോവർ ഒരു രഹസ്യ ഡ്രോവർ ദർ വാസ് സംതിങ് ഇൻ ദർ ദർ സംതിങ് ഐ കുഡ് സി ഇൻ ദാറ്റ് സീക്രട്ട് ഡ്രോവർ I reached in and took out a small black tin box. It was a small black colored tin box. Tin, all of you know, it's a metal. But tin, tin in the box is in the box. The cell on tape to the top of it was a piece of lined paper. And also, a piece of paper was pasted on it. Cell on tape on the top of that tin box. And... written on it in shaky handwriting and on that piece of paper something is written endo ni ezhuthiyittunde or shaky aayittulla athra neat allatha or handwriting il endo onna paper in mel ezhuthiyittumunde jim's last letter received january 25th 1915 to be buried with me when the time comes it was the writing on there jim's last letter so someone has written it is the owner of that tin box and the writing is that jim's last letter this is the last letter of jim received 25th 1915 and the date of the letter the owner received is on january 25th 1915 to be buried with me when the time comes and also a strange letter is a strange sentence is also the this letter should be buried with me when the time comes when the time comes means when i die when i die and you bury me you should bury this letter along with me that was the writing on the top of that tin box appo nan marikkumbol enna adakkam cheyumbol ennodappam ende ee kattum enikku vendi jim ezhuthiyittulla ee kattum ennodu kodi adakkam cheyanam ennadayirunnu aa tin box inde mugalil ezhuthi vekkapettittulla writing i knew as i did it that it was strong of me to open the box matteralde box aanu edo oru rahasyamayittu sookshikkapettirikkunna box aanu adu konde adu torakkuga ennalladu seri alla enna enikku ariyam i knew it is strong to open someone's box and read it but curiosity got the better of my scruples it usually does but curiosity ariyanulla a curiosity agamksha got the better of my scruples scruples means feelings that make you hesitate to do something wrong endengil tetaya karyam cheyan madi thonippikkunna or feeling seriyalla ennalla nammude manasaakshi nammude thalappol parayum pakshe aa scruples ne kaalum koodalayirunnu idil endaanu nariyanulla ende curiosity it usually does adu palappolum anganeyanallo inside the box there was an envelope so the author opened the tin box and he saw an envelope in that box envelope means the cover that we use to send a letter katta ekkan vendi kat ubeyikuna cover aan envelope the address read an address is written on the cover on the envelope mrs jim mcperson 12 copper beaches bridport dorset that was the address written on it 
നേരത്തെ ടിൻ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടത് നാം കണ്ടതാണ് ജിമ്മിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അഡ്രസ്സിൽ മിസ്സിസ് ജിം മക് പേഴ്സണം എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ വാസ് റിട്ടൺ ബൈ വൺ മിസ്റ്റർ ജിം ടു ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ വൈഫ് ഈസ് ഗിവൺ ദർ മിസ്സിസ് ജിം മക് പേഴ്സൺ ടുവൽ കോപ്പർ ബീച്ചസ് ബ്രിഡ്പോർട്ട് ഡോഴ്സെറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആർ ദ പ്ലേസസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ബ്രിഡ്പോർട്ട് ഡോഴ്സെറ്റ് I took out the letter and unfolded it. So, the author took out the letter out of the tin box and unfolded it, opened the letter. It was written in pencil. The writing is there on the, in a pencil and dated at the top. The date of the letter, writing date is given there. It is on 26th December 1914. And what is the specialty of 26th December 1914? you all know because the christmas is celebrated on 25th december and here this letter was written the day after the christmas december 26th okay students that is enough for today and you have to read the chapter well and i hope you have understood it from the video and we can see we can meet in the next video till then take care and bye